Eagle News First Prime Time Sunrise வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது நியூஸ் பஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையுடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் சுகந்தா தசிதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உலக கண்ண கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு நேரடியாக தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இலங்கை அணி இழந்துள்ளது லஞ்சீட் உள்ளிட்ட நான்கு பொலித்தீன் உற்பத்திகளை தடை செய்வதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானம் பாடசாலைகளில் டெங்கு ஒழிப்பு செயற்திட்டம் மீண்டும் ஆரம்பம் அமெரிக்காவில் எரிவாயு இணைப்பின் விலை உயரும் அபாயம் காணப்படுவதாக அந்நாட்டு எரிசக்தி துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் லஞ்சீட் உள்ளிட்ட நான்கு பொலித்தீன் உற்பத்திகளின் பாவனையை இன்றிலிருந்து தடை செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்று நள்ளிரவு வெளியிடப்பட்டது அலங்காரங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் பொலித்தீன் பாவனைகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் பொறியியலாளர் உபாலி இந்திரரத்ன தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை பொலித்தீன் உற்பத்திகளை வீதியில் அல்லது திறந்த வெளியில் தீ மூட்டுவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் பொலிஸ்டர் மூலம் தயாரிக்கப்படும் உணவு பொதியிடும் பெட்டிகளுக்கும் இன்று முதல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் உலகில் அதிக அளவு பொலித்தீன் பாவனை இடம்பெறும் நாடுகளில் இலங்கையும் ஒன்று என மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் கூறியுள்ளார் இதனை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளை கையாள உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பொலித்தீன் உற்பத்திகளுக்கு தடை விதிக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களை தவிர்க்கும் வகையில் மாற்று வழிமுறைகளை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய கட்டம் கட்டமாக மாற்றீடுகளை சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்த உற்பத்தியாளர்கள் தயாராக உள்ளதாகவும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் பொறியியலாளர் உபாலி இந்திரரத்ன சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மேல் மாகாண ஆளுநர் வி சோமஸ்ரீயின் செயலாளரின் உத்தியோகபூர்வ வாகனத்தில் தீ பரவியுள்ளது கொட்டாவ பகுதியில் உள்ள ஆளுநரின் செயலாளரின் வீட்டுக்கு அருகே வாகனம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த போதே இந்த சம்பவம் நேற்று மாலை இடம்பெற்றுள்ளது சம்பவம் தொடர்பில் கொட்டாவ போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பாடசாலைகள் மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக திறக்கப்பட உள்ளன அதற்கு முன்னதாக அனைத்து பாடசாலைகளிலும் டெங்கு ஒழிப்பு செயற்திட்டம் ஒன்றை முன்னெடுப்பதற்கு கல்வி மற்றும் சுகாதார அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது நாளை முதல் எதிர்வரும் நான்காம் தேதி வரை இந்த செயற்திட்டத்தை முன்னெடுக்க தீர்மானித்துள்ளதாக தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவின் சிறப்பு வைத்திய நிபுணர் பிரசீலா சமரவீர தெரிவித்தார் இந்த செயற்திட்டத்திற்கு மாணவர்களின் பெற்றோர்களும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என அவர் மேலும் குறைப்பிட்டார் பாடசாலைகளில் உள்ள குப்பை கூலங்கள் மற்றும் ஒரு மாதமாக சுத்தம் செய்யப்படாமல் இருக்கும் நீர்த்தாங்கிகள் சுத்தம் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் ஊழலுக்கு எதிராக மக்களை தெளிவுபடுத்தும் நோக்குடன் கடந்த ஒரு மாதமாக நியூஸ் பெஸ்டினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட தேசிய செயற்திட்டம் இன்றுடன் நிறைவு செய்யப்பட உள்ளது கொழும்பு நகர மண்டபத்திற்கு அருகிலிருந்து ஆரம்பமாக உள்ள நடைபவனியுடன் இந்த செயற்திட்டம் நிறைவு செய்யப்பட உள்ளது இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களும் செய்தியை வழங்குவதற்கு முன்னின்று உழைக்கும் நியூஸ் பெஸ்ட் குழாத்தினரால் இந்த செயற்திட்டம் வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் வரையறுக்கப்பட்ட கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனத்தின் கொழும்ப பணிப்பாளர் ஷெவான் டேனியல் தமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துள்ளார் தமது தொழிலுக்கு அப்பால் சென்று நாட்டு மக்களுக்காக இந்த செயற்திட்டத்தை நியூஸ் பெஸ்ட் குழாம் முன்னெடுத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இன்றுடன் இந்த செயற்திட்டம் நிறைவு செய்யப்பட்டாலும் நாட்டில் முன்னெடுக்கப்படும் ஊழல்கள் தொடர்பில் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த நியூஸ் பெஸ்ட் ஒருபோதும் பின்னிப்பதில்லை என்றும் குழும்ப பணிப்பாளர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஊழலுக்கு எதிராக மக்களை தெளிவூட்டும் தேசிய செயற்திட்டம் கடந்த மாதம் முதலாம் திகதி வடக்கிலும் தெற்கிலும் இரு கட்டங்களாக ஆரம்பிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைய நாளுக்கான வானிலை தொடர்பான தகவல்களுடன் இணைந்து கொள்கின்றார் வானிலை அதிகாரி கே சூரியகுமாரன்
இலங்கையின் அநேகமான பகுதிகளில் மழை கொண்ட காலநிலை இன்றும் நாளையும் சற்றும் அதிகரிக்கும் சாத்தியக்கூறு காணப்படுவதன் காரணத்தினால் நாட்டின் அநேகமான பகுதிகளில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை காணப்படும் நாட்டின் சில பகுதிகளில் முக்கியமாக சப்ரகமு மாகாணத்தின் சில பகுதிகளிலும் பலத்துறை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளிலும் நூத்தி ஐம்பது மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சிக்கும் அதிகமான மழை வீழ்ச்சி பதிவு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது வடமேற்கு மேற்கு வடமத்திய மாகாணங்களின் சில பகுதிகளிலும் கண்டி நுகரடிய மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளிலும் நூறு மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சி பதிவு செய்யப்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த இடியுடன் கூடிய மழை காணப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் காற்றும் பலமானதாக வீசும் கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் மன்னார் முதல் காங்கேசந்துறை திருகோணமலை ஊடான மட்டக்களப்பு வரியான கடல் பிராந்தியங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை காணப்படும் கடல் பிராந்தியங்களில் மன்னார் முதல் பொத்தில் வரியான கடல் பிராந்தியங்களில் காற்றின் வேகமானது மணிச்சாலத்துக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் வரியான வேகத்திலும் ஏனைய கடல் பிராந்தியங்களில் மணிச்சாலத்துக்கு இருபது கிலோமீட்டர் முதல் முப்பது கிலோமீட்டர் வரியான வேகத்திலும் மேற்கு அல்லது தென் மேற்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசும் அத்துடன் சூரியனின் தெற்கு நோக்கி நகர்வானது கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் இம்மாதம் ஆறாம் தேதி வரை இலங்கைக்கு மேலாக காணப்படுகின்றது இதன்படி இன்று கொட்டுக்கட்சிய மமுருக்காம எகட்டுவ கலாவ மடத்துக்காம கிவிச புலன்னருவ வாகனேரி போன்ற நகரங்களை இணைக்கும் அகல கோட்டின் வழியே பகல் பன்னிரண்டு மணி பதினொன்று நிமிடத்துக்கு சூரியன் அது உச்சம் கொடுக்கும்